আসসালামু আলাইকুম একটা ছোট্ট মোটিভেশন হচ্ছে কি জানেন প্রতিদিন রাত্রে নিজের কাছে কমিটমেন্ট করতেছেন যে সকাল থেকে ভালো করে পড়াশোনা শুরু করব বাট সকালটা আবার সেই আগের মতোই হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যে সকাল আপনি চাচ্ছেন সেই সেই সকাল আপনি পাচ্ছেন না কেন যে সকাল আপনি চাচ্ছেন সেই সকাল কেন আপনার হচ্ছে না একবার কি নিজেকে করছেন করছেন একটা বার অনলি একটা বার নিজেকে খুঁজছেন করেন আপনি প্রতিদিন রাত্রে যে সকাল চান সেই সকাল কেন হয় না এই খুঁজছেন উত্তর আপনার কাছেই আছে আমি আসলে এই খুঁজছেন উত্তর দিতে পারবো না এই খুঁজছেন উত্তর আপনি জানেন একমাত্র যে কেন আপনার সেই সকালটা হয় না যে সকাল আপনি প্রতি নিয়ত প্রতিটা রাত্রে আপনি যে সকালটা চান সেই সকালটা কেন আসেন আপনার জন্য তো এই জন্য নিজেকে খুঁজছেন করেন আর একটা কথা আছে কি জানেন ঝড় যদি মোকাবেলা না করেন বসন্তে সুখ কিভাবে বুঝবেন বলেন মানে শুধু এতটুকু চিন্তা করেন যে আপনি দুইটা মাস কষ্ট করতে পারতেছেন না বারবার ভেঙে পড়তেছেন এই দুইটা মাসের তিনটা মাসের ঝড় যদি আপনি মোকাবেলা না করতে পারেন কেন আপনি সেই লাকজিরিয়াস লাইফ ইউরোপ আমেরিকার স্বপ্ন দেখেন বলেন কেন দেখেন আপনি কি কেউ দেখতে বলছে আপনার লাইফ আপনার রুলস সবই তো আপনার কেন নিজেকে শুধু শুধু আপনি এরকম ভোগান্তির মধ্যে ফলাইছেন যদি আপনি ভোগান্তির মধ্যে পড়েই থাকেন তাহলে সেটাকে সমাধান করেন নিজেকে খুঁজছেন করেন নিজেকে খুঁজছেন করেন যে কেন সেই সকালটা আসে না বলেন যারা নতুন আছেন তাদের জন্য বলে দিচ্ছি অলরেডি আমাদের চোদ্দ চোদ্দটা ক্লাস শেষ হয়ে গেছে তো আপনারা যদি কন্টিনিউ করতে চান আমাদের সাথে তাল রাখতে চান তাহলে চোদ্দটা ক্লাস করে আসবেন করার জন্য আপনি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে চলে যাবেন সব ফিজ আয়ালস আসার পর এখানে দেখবেন আয়ার জিরো টু হিরো গাইডলাইন নামে একটা প্লে লিস্ট আছে এই প্লে লিস্টে চোদ্দটা ভিডিও দেওয়া আছে দেখে নেবেন এক থেকে শুরু করবেন দেন হচ্ছে আমাদের প্রতিনিয়ত যে অফিসিয়াল আপডেটটা পাবেন সেটা হচ্ছে এই যে ফিজার স্পেজ থেকে এটা হচ্ছে আমাদের পেজ এখানে যে পাঁচ হাজার আটশো ফলোয়ার আছে আপনারাই সবাই তো এখানে আসবেন এখানে আসার পরে সবগুলো আপডেট তথ্য অনলাইন ব্যাস অফলাইন ব্যাস কখন কি যাচ্ছে না যাচ্ছে সব জানতে পারবেন এবং প্রতিদিন কিছু কাজ দেওয়া হয় যেমন আজকে কিছু আজকে রিডিং এর একটা ক্লাস নিব এটার উপর আপনাদেরকে কিছু কাজ দেওয়া হবে সেই কাজগুলো হচ্ছে আপনারা জমা দিবেন এই যে এখানে দেখেন সবাই সাবমিট করছে নেটওয়ার্ক অনেক স্লো আসছে দেখেন এখানে এই যে সবাই সাবমিট করছে কাজগুলা সরি আসলে নেটওয়ার্ক অনেক দুর্বল এই যে এখানে বিশ হাজার হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ বিশ হাজার হয়ে গেছেন আপনারা সবাই তো এখানে বিশ হাজারে পৌঁছে গেছেন আপনারা তো এই যে আমাদের ফ্যামিলি মোটামুটি ভালো বড় হয়ে গেছে শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ এইখানে দেখেন সবাই পোস্ট করে এই যে পোস্ট করছে কে হুমায়ুন কবির ভাই এই যে পোস্ট করছে তো আপনারা কি করবেন এগুলা কিভাবে পোস্ট করতে থাকবেন এই যে এখানে দেখেন এরপরে দেখছেন এই যে এখানে সব ওই যে এই যে কাজ জমা দিছে এভাবে পোস্ট করবেন যাক ভালো এভাবে পোস্ট করলে লাভ কি আমরা অলরেডি একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করছি ওইখানে ছাব্বিশ জন স্টুডেন্টকে নেওয়া হয়েছে তো তাদেরকে অলরেডি কিউ কার্ড দেয়া হয়েছে খুব দ্রুত তাদের স্পিকিং মকটা নেওয়া হবে এরপরে আরেকটা গ্রুপ ক্রিয়েট করা হবে খুব দ্রুতই নেক্সট গ্রুপ ক্রিয়েট করা হবে নেক্সট গ্রুপে আবার এরকম পঁচিশ জন ছাব্বিশ জন নেওয়া হবে তো এইভাবে আপনারা কাজ করতে থাকেন তাহলে ইনশাল্লাহ দেখবেন যে সবাই একটা সুযোগ পাবেন অ্যাটলিস্ট একটা দুইটা স্পিকিং মক টেস্ট একটা দুইটা রাইটিং চেক করে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হবে ইনশাল্লাহ তো এইভাবে জমা দিতে থাকেন আজকে আমরা ইনফরমেশন ম্যাচিং বা প্যারাগ্রাফ ম্যাচিং নামে একটা টপিক আছে আমাদের রিডিং এ সেই টপিকটা আমরা কাজ করব রিডিং এর ইনফরমেশন ম্যাচিং বা প্যারাগ্রাফ ম্যাচিং ওকে এই যে বারোর চলেন বারোর পঁয়ষট্টি পেজ দেখি এখানে হ্যাঁ এখানে আছে আচ্ছা এখানে ছয়টা আছে যাক হ্যাঁ সিক্সটি ফাইভ পেজে ছয়টা আছে এটা করেন হ্যাঁ এখানে সিক্সটি ফাইভ পেজে ছয়টা আছে ঠিক আছে আমরা এটা করি তাহলে এখানে অনেকগুলো আছে ওকে তো চলেন এবার ইনফরমেশন ম্যাচিং এর জন্য আপনাকে কি করতে হবে প্রথমে আমি একবার বলে দিচ্ছি কি কি করবেন প্রথমে আমি একবার বলে দিচ্ছি কি কি করতে হবে ফার্স্ট 
আমাদের ইনফরমেশন ম্যাচিং এর প্রথম যে কাজটা সেই কাজটা হচ্ছে কি এখানে আমাদেরকে কি বলছে সেই কিওয়ার্ডটা মার্ক করা প্রথমে কেন মার্ক করবেন ধাপে ধাপে বলবো প্রথমে এখানে প্রত্যেকটার একটা একটা করে বা দুইটা করে কিওয়ার্ড মার্ক করতে হবে দেন মার্ক করার আগে দেখে আসবেন প্যাসেজটার নাম কি প্যাসেজটার নাম কি বলেন প্যাসেজটার নাম হচ্ছে দা ইন্টারসেকশন অফ হেলথ দেখেন দা ইন্টারসেকশন অফ হেলথ সায়েন্স অ্যান্ড জিওগ্রাফি এখন মিনিং বুঝছেন এটার মিনিংটা মিনিংটা বুঝতে পারলে অনেক সময় এগুলো কি আপনার জন্য সহজ হয়ে যায় আর কি করাটা তো দেখেন কি বলছে দেখি কি লেখা আছে ধীরে ধীরে আমরা এটা করে ফেলবো ইনশাল্লাহ ওকে ফার্স্ট ফার্স্ট যে কাজটা করবেন আপনি সেটা হচ্ছে কি অ্যান অ্যাকসেপ্টেন্স দ্যাট নট অল ডিজিজেস ক্যান বি টোটালি ইলিমিনেটেড ওকে নট অল ডিজিজেস এই যে নেগেটিভ কথা দেখছেন না একশো একশো মার্ক করে ফেলবেন নেগেটিভ কথা দেখলে একশো একশো মার্ক করবেন কেন কারণ এই নেগেটিভ জিনিসটা আপনাকে অনেক হেল্প করবে অ্যান্সারটা খুঁজে বের করার জন্য কোন প্যাসেজে আছে তো আমি ধাপে ধাপে বলবো প্রথম কাজটা কি আমার এইখান থেকে প্রত্যেকটার একটা করে কিওয়ার্ড বা একটা করে বা দুইটা করে মার্ক করব কেন কারণ হচ্ছে কেন যে দেখেন এখানে যে আমাদের প্রথম ও তার আগে একটু বলে নেওয়া উচিত আমি তো বলেই নাই ইনফরমেশন ম্যাচিং কি ইনফরমেশন ম্যাচিং জিনিসটা হচ্ছে এখানে দেখেন কতগুলা ইনফরমেশন দেওয়া আছে যেমন ধরেন আপনি বাজার করলেন বাজার করার ভেতরে আপনি কি করছেন দুইশো টাকা দিয়ে আলু কিনছেন তিনশো টাকা দিয়ে পিয়াজ কিনছেন চারশো টাকা দিয়ে আরেকটা কিছু কিনছেন পাঁচশো টাকা দিয়ে মুরগি কিনছেন আটশো টাকা দিয়ে গরু কিনছেন এই সবগুলো একটা প্যারার মধ্যে লেখা আছে এই প্রত্যেকটা ইনফরমেশন প্রত্যেকটা ক্লু আপনার একটা প্যারার মধ্যে লেখা আছে এখন হচ্ছে এই সবগুলোর মধ্যে থেকে একটা কথা আমি এখানে লিখে দিলাম এইখানে ধরেন ওই যে যে প্যারা একটা এই সবগুলোর মধ্যে একটা লিখলাম যে কি গরুর গোস্তের মূল্য আটশো টাকা পার কিলো সরি গরুর গোস্ত পার কিলো আটশো টাকা এই কথাটা আমি এখানে লিখলাম এখন বলা হয়েছে যে এই কথাটা কোন প্যারার মধ্যে আছে তাহলে এই যে বাজারের লিস্ট গুলা বলা হইল ওই যে যে একটা প্যারার মধ্যে সবগুলা বলা হয়েছে ওই প্যারার মধ্যে ধরেন এইখানে সে লিস্টটা করা হইলো যে এই যে মরিচ কিনছেন পিয়াজ কিনছেন আলু কিনছেন তারপরে কি মুরগির গোস্ত কিনছেন গরুর গোস্ত কিনছেন তাহলে এখানে কয়টা লাইন আছে তিন আর দুই পাঁচটা লাইন আছে এই পাঁচটা লাইনের মধ্যে একটা লাইন ছিল গরুর গোস্ত আটশো টাকা দিয়ে কিনছেন তো এখন এইখানে এরকম একটা ইনফরমেশন এখানে দিয়ে দিছে ইনফরমেশনে বলছে যে পার কিলো গরুর গোস্ত আটশো টাকা এখন এই পার কিলো গরুর গোস্ত তো এই যে প্যারার মধ্যে যে আটশো টাকা দিয়ে গরুর গোস্ত কিনছে তাহলে এই প্যারাটাই আছে কারণ এই প্যারার মধ্যে এই আটশো টাকার কথা বলা ছিল দ্যাস মিনস এই প্যারাটার নাম ধরেন এ এটা একটা এ প্যারার নাম এই প্যারার মধ্যে এই একটা লাইন আছে তার মানে কি বুঝলেন এটি হচ্ছে ইনফরমেশন ম্যাচিং মানে হচ্ছে কোন একটা প্যারার মধ্যে থেকে একটা ইনফরমেশন আপনাকে এনে এখানে দিবে আপনাকে বলবে যে এই ইনফরমেশনটা কোন প্যারা থেকে নেওয়া হয়েছে ওই প্যারাটা খুঁজে দেখাও এরকম আর কি তো এখন এখানে প্যারা কয়টা আছে দেখেন প্যারা আছে কয়টা এ বি সি তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা প্যারা আছে এই আটটা প্যারার জন্য কোয়েশ্চেন আছে কয়টা মাত্র ছয়টা দেখেন অলরেডি কিন্তু দুইটা কম আটটা প্যারার জন্য কোয়েশ্চেন আছে ছয়টা এই ছয়টার মাঝখানে আবার একটা কথা বলছে ইউ মে ইউজ এন লেটার মোর দ্যান ওয়ান্স মানে কি আপনি যে কোনো লেটার দুইবার ইউজ করতে পারবেন মানে কি এই যে কথাগুলা ধরেন এইটা এই চোদ্দ নম্বরটা ধরেন এই যে এখানে লাস্টেরটা কি লাস্টে হচ্ছে এইস ধরেন এই চোদ্দ নম্বরটা এখানে যে বলছে নট অল ডিজিজেস ক্যান বি টোটালি ইলিমিনেটেড এই কথাটা ধরেন এই প্যারার মধ্যে আছে তাহলে আমার কি অ্যান্সার এইস তো আমি পাশে কি লিখবো এইস লিখবো আবার এই যে বলছে যে ইউ মে ইউজ এনি লেটার মোর দ্যান ওয়ান্স এমন হতে পারে যে এই এইস এর জন্য এই এইস এর মধ্যে আরো একটা ইনফরমেশন আছে যেটা কিনা এগুলোর মধ্যে মিলে যেতে পারে এমন হইতে পারে 
যে এই যে উনিশ নম্বরটা এই উনিশ নম্বরটাও এই এইস এর মধ্যে বলা আছে তার মানে কি তাহলে এইস এর দুইটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে এই দুইটা এই জন্য বলা হয়েছে ইউ মে ইউজ এন লেটার মোর দেন ওয়ান্স তার মানে এখানে যে কোনোটা এখানে যে কোনোটা যে কোনো দুইটা ইনফরমেশন একটা পেরাতে আছে এটা আমাদের বুঝতে হবে তো আপনাকে এটাকে ইনফরমেশন ম্যাচিং বলা হচ্ছে কেন কারণ এই ইনফরমেশন গুলা ওই যে কোনো একটা প্যারার মধ্যে থেকে নিয়ে নিয়ে এখানে দেওয়া হয়েছে আপনাকে বা এটাকে প্যারাগ্রাফ ম্যাচিং ও বলা হয় কেন কারণ এখানে এইগুলা কোন প্যারাগ্রাফের সাথে মেশে এখানে তো অনেকগুলো আটটা প্যারাগ্রাফ আছে যেমন এইস একটা প্যারাগ্রাফ এরকম আটটা প্যারাগ্রাফ আছে তো আটটা প্যারাগ্রাফ প্যারাগ্রাফের সাথে কোনটা এটা ম্যাচিং করে এটা আপনাকে বের করতে হবে এটাই হচ্ছে ইনফরমেশন ম্যাচিং এবার ইনফরমেশন ম্যাচিং এ আমাদের প্রথম কাজ কি ইনফরমেশন ম্যাচিং এ আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে এখানে ইনফরমেশন গুলা আছে এই ইনফরমেশন গুলার মিনিং বোঝা ইনফরমেশন গুলার মিনিং বুঝতে হবে তো মিনিং না বুঝলে কিন্তু সবসময় আগা গোড়ায় আপনার মনে করেন যে প্যারাফ্রেস গুলা ধরতে পারবেন না এই জন্য আপনাকে স্যার লিসনিং এ অর্ডার ওকে কিসের কি কোয়েশ্চেন করেন আপনারা করতেছেন রিডিং লিসনিং এর কোয়েশ্চেন করতেছেন লিসনিং এর কোয়েশ্চেন এখন করাটা ঠিক বলেন এখন তো রিডিং এর কোয়েশ্চেন হচ্ছে ওকে তারপর চলেন কি বলছে দেন হচ্ছে কি এই সবগুলোর মিনিং ছয়টা যে আছে সবগুলো আমরা পড়ব একটা দুইটা করে কিওয়ার্ড মার্ক করব এবং মিনিং ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে আপনি প্যাসেজে গিয়ে খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবেন এখন আর কি বলতে পারেন ভাইয়া এত বড় প্যাসেজ পড়ে কিভাবে অ্যান্সার বের করবো আপনি যখন মিনিংটা বুঝবেন তখন ওইখানে গিয়ে জাস্ট এমনি জাস্ট এমনি উপরে এই কি বলে লাইনের উপর দিয়ে পেন্সিল একটু ই করবেন থ্রু করবেন তাহলেই দেখবেন আপনার পেন্সিলের মাথায় পড়ে যাবে এটা অ্যান্সারটা তো এটা নিয়ে টেনশন করার কিছু নাই দেখাবো ইনশাল্লাহ টেনশন নিয়েন না তো এখন দেখেন তো প্রথমটা কি বলছে নট অল ডিজিজেস ক্যান বি টোটালি ইলিমিনেটেড এখন ও আরেকটা কথা যে তাহলে এবার আমার কথা হচ্ছে যে অনেকে আমাকে কোয়েশ্চেন করবে ভাইয়া এই সবগুলো মার্ক করব কেন কারণ সবগুলা এই জন্য মার্ক করব ধরেন আপনি প্রথম ওই যে কি বলে ট্রুফস নট গিভেনের মতো প্রথম চোদ্দ আর পনেরো মনে করেন আপনি নিয়ে গেলেন এখন চোদ্দ আর পনেরো সাথে করে নিয়ে গেছেন এখন প্যারাগ্রাফ এ তে মনে করেন যে আঠারো নম্বর প্যারাগ্রাফ বি তে মনে করেন ষোলো নম্বর তাহলে আপনি তো এই সময় নষ্ট হবে এভাবে এই জন্য কি করতে হবে আপনাকে পুরো এখানে যতগুলো আছে সবগুলাকে একবার প্রিভিউ করে ফেলবেন এবং কিওয়ার্ড গুলা মার্ক করে ফেলবেন এই কিওয়ার্ড গুলা আপনাকে হেল্প করবে ওইখানে যে খুঁজতে অর্থাৎ আপনি এই প্যারাগ্রাফ পড়ে দেখবেন এগুলোর মধ্যে কোনটা আপনাকে মনে হাইলাইট করছে সেটাই আপনার অ্যান্সার তো এইভাবে এই জন্য আমি সবগুলা কি করব আগে কিওয়ার্ড পড়ে নিব তো এখন দেখেন আমার প্রথম যেটা বলছে প্রথমটা কি বলছে নট অল ডিজিজেস ক্যান বি টোটালি ইলিমিনেটেড তার মানে কোন মানে একটা সবগুলা ডিজিজ মানে যত প্রকার ডিজিজ সব ডিজিজ কি করা যাবে না একদম পুরা দূর করা যাবে না ইলিমিনেটেড একবার ধ্বংস করা যাবে না বা একবারে কি বলে শেষ করে দেওয়া যাবে না তার মানে এগুলা কি আবার আসবে মনে হয় এরকম কিছু একটা তারপর চলেন ফিজিক্যাল কন্ডিশন কজ বাই হিউম্যান বিহেভিয়র দেখেন এটা বলছে ফিজিক্যাল কন্ডিশন কজ বাই হিউম্যান বিহেভিয়র মানুষের ব্যবহারের কারণে মানুষ যে কাজকর্ম করে সেই কাজকর্মের কারণে কিছু ফিজিক্যাল কন্ডিশন ফিজিক্যাল কিছু সমস্যা হয় এগুলো এগুলার কি এক্সাম্পল আছে এই যে এক্সাম্পল তো এক্সাম্পল কথার একটু মাথায় রাখেন দেন হচ্ছে চলেন কি বলছে ক্লাসিফাইং ডিজিজ আচ্ছা এগুলা এইটা শুধু ক্লাসিফাইং ডিজিজ হাউ ফার দ্য এক্সটেন্ড জিওগ্রাফিক্যালি ওকে শুধুমাত্র ক্লাসিফাইং ক্লাসিফাইং ডিজিজ কথাটা কি আপনি মার্ক করে রাখেন যে ক্লাসিফাইং ডিজিজ অনেক ধরনের রোগ সম্পর্কে আপনাকে বিবরণ দেওয়া হবে দেন চলেন কি বলছে ওয়াই the level of access to health care can vary within a country acha tar mane ki bolche vary korte pare can vary ki ki vary korte pare health care er je level of access to health care acha ekhane eta ashole mane etuk pura tai ashole ar etuk pura tai ni lagtise dekhen level of access to health care can vary mane hocche boro lokra beshi health care er sujog subidha pabe গরিবরা কম পাবে এইটা এটাই তো এটা মানে লেভেল অফ অ্যাক্সেস মানে কি মাত্রায় কি পরিমাণ পায় টু হেলথ কেয়ার ক্যান ভ্যারি এটা ভ্যারি করতে পারে এটা তো স্বাভাবিক আমরা বুঝতে পারি যেটা ভ্যারি করে তারপরে চলেন হেলথ জিওগ্রাফি অ্যাজ এ মিক্সচার অফ ডিফারেন্ট একাডেমিক ফিল্ডস ওকে এই যে একাডেমিক ফিল্ডস ডিফারেন্ট টাইপস অফ একাডেমিক ফিল্ডস একাডেমিক ফিল্ডস কি একাডেমিক ফিল্ডস হচ্ছে যেমন কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স বায়োলজি এই যে এগুলো হচ্ছে একাডেমিক ফিল্ডস তো এখানে কি বলতে পারে হেলথ জিওগ্রাফি অ্যাজ এ মিক্সচার অফ ডিফারেন্ট তাহলে কি মিক্সার থাকবে ওইখানে কি মিক্সার থাকবে তো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা এখানে যেটা নিব সেটা হচ্ছে 
a mixer of different uh, academic fields a mixer academic fields bas a description of the type of area where a particular illness is rare okay dekhen a particular illness is rare mane ek dhoroner rog jeta kina khubi kom ek dhoroner rog jeta kina khubi kom ebar dekhen ami je je soi ta mark korchi ei soi ta apnar chokher moner bhitore rakhben tale ki hobe আপনি একটা প্যারা পড়লেন সেখানে যাই আলোচনা করুক আপনি কিন্তু সহজে ক্যাচ করতে পারবেন তো দেখেন কি বলছে এবার সবগুলো মার্ক করার পরে এবার আপনি আরেকবার একটু এটাকে প্রিভিউ করবেন নট অল ডিজিজেস ক্যান বি টোটালি এলিমিনেটেড ওকে তার মানে কি নট অল ডিজিজেস কি বলছে ফিজিক্যাল কন্ডিশন হয় কিসের কারণে বিহেভিয়ার কারণে মানুষের কাজকর্মের কারণে ক্লাসিফাইং ডিজিজ আচ্ছা ডিজিজের বিভিন্ন প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করবে লেভেল অফ অ্যাক্সেস টু হেলথ কেয়ার ক্যান ভ্যারি মানে মানুষের স্টাটাস অনুযায়ী হেলথ কেয়ারটা মানে তাদের সুযোগ সুবিধা বা কি বলে তাদের সে সেবাটা ভ্যারি করবে মিক্সচার অফ ডিফারেন্ট একাডেমিক ফিল্ডস ওকে পার্টিকুলার ইলনেস ইজ রেয়ার ওকে তো আমি একবার দেখে নিলাম এবার আমি চলে যাব প্যারাগ্রাফ এতে প্যারাগ্রাফ এতে যাওয়ার পরে দেখেন এই যে প্যারাগ্রাফ এতে চলে আসলাম তো এখন হচ্ছে আমি প্যারাগ্রাফ এটা পড়ব এই যে প্যারাগ্রাফ এটা পড়ব প্যারাগ্রাফ এটাকে জাস্ট মনে করেন যে আপনি স্কিমের মতো স্কিম আমি বলতে চাই না অনেক স্কিম শুনলে মানে কি হয়ে যায় স্টক করার মতো হয়ে যায় কারণ পারে না তো কারণ কষ্ট হয় অনেক বুঝতে পারে না তো আমি জাস্ট আপনাকে বলবো আপনি জাস্ট একটু দেখবেন যে ওই যে যে ছয় সাতটা ওয়ার্ড আপনি ইউজ করছেন ওই ওয়ার্ড গুলার ভিতরে কোনটা কি এর ভিতরে ওইভাবে আপনার কাছে ফোকাস করে কিনা যেমন দেখেন এ নাম্বারটা যদি আপনি পড়েন ওয়াইল মেনি ডিজিজেস অ্যাফেক্ট হিউম্যান্স হ্যাভ বিন ইরাডিকেটেড ডিউ টু ইম্প্রুভমেন্ট ভ্যাকসিনেশন অ্যান্ড অ্যাভেলেবিলিটি অফ হেলথ কেয়ার স্টিল এরিয়াস দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার সার্টেন হেলথ ইস্যুস আর মোর প্রিভেলেন্ট তাই এটা নিয়ে এখানে যা বললো এগুলা নিয়ে এগুলা নিয়ে কোনো কথা আছে এরকম আমরা যা পড়ছিলাম তার ভিতর কি কোনো কথা আপনি এখানে পান কোনো কথা দেখেন তো এই যে পড়লেন এই পড়ার মাঝখানে কি এই যে এইগুলা নট অল ডিজিজেস টোটালি এলিমিনেটেড নট অল ডিজিজ এর কিন্তু কথা আসে নাই তারপরে এই ফিজিক্যাল বিহেভিয়ার আসে নাই ক্লাসিফাইং ডিজিজ আসে নাই লেভেল অফ সিক্স হেলথ কেয়ার ক্যান ভ্যারি এইরকম কোনো কথা আসে না একাডেমিক ফিল্ডস নিয়ে আসে নাই পার্টিকুলার ইলনেস দেখছেন এই যে আপনার এইগুলা কিন্তু মনে থাকবে করতে করতে আপনি অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তো এখন দেখেন এখানে ওরকম কিছু বলে নাই ইরাডিকেটেড কথাটার সাথে ইলিমিনেটেড কথাটা যায় এই যে ইরা ইরাডিকেটেড কিন্তু এখানে নট অল ডিজিজ এর কোনো কথা এখানে কিন্তু ওইভাবে আসে নাই তো কি বলছে ডিজিজেস দ্যাট অ্যাফেক্ট হিউম্যান্স হ্যাভ বিন ইরাডিকেটেড ডিউটি ইম্প্রুভমেন্টস ভ্যাকসিনেশন অ্যাভেলেবিলিটি অফ হেলথ কেয়ার মানে কিভাবে হিউম্যান্স এর যে প্রবলেম গুলা দূর করা যায় ভ্যাকসিনেশনের মাধ্যমে তারপরে হেলথ কেয়ারের মাধ্যমে ইরিয়াস ওয়ার্ল্ড ওয়ার সার্টেন হেলথ ইস্যুস আর মোর প্রিভেলেন্ট মানে অনেক এরিয়া আছে যেখানে কিনা কিছু ইস্যুস আছে যেগুলো এখনো আহ ওইখানে কি রয়ে গেছে মানে অনেক মানে অ্যাভেলেবেল আর কি তো এই যে কথাগুলা বলতেছে ওরকম কোনো কিছু আসে না এখানে ইন এ ওয়ার্ড তারপরে কি বলছে এখানে দেখেন অ্যানাদার থ্রু লেভেল ক্লোজার ক্লোজার নাই অ্যাজ এ রেজাল্ট সুপারভাইজার কি লাগছে সুপার ভাইরাসেস এরকম কিছু বলতেছে না কিছু বলতেছি অ্যাজ এ রেজাল্ট সুপার ভাইরাস অ্যান্টিবায়োটিক্স বিকামিং নাই প্রথম প্যারাতে এরকম টাইপের কোনো ওই যে যে ছয়টা আমি মার্ক করলাম ছয়টাতে ছয়টা কিওয়ার্ড মার্ক করলাম এর কোনোটাই এখানে শো করতেছে না তারপর যদি শো না করে দেরি করে লাভ নেই পরটাই চলে যাবেন যাদের যা প্রবলেম আছে লিখে রাখেন খাতায় একদম ক্লাস শেষে কোর্সেন করার জন্য সময় দেওয়া হবে এবার চলেন জিওগ্রাফি ক্যান ক্যান ওফেন প্লে আ ভেরি লার্জ রোল ইন হেলথ কনসার্ন অফ সার্টেন পপুলেশন আচ্ছা ডিপেন্ডিং অন ওয়ার ইউ লিভ you will not have the same health concerns as someone who lives in different geographical region ekhane dekhen different geographical region kotha name ekta kotha ache perhaps one of the most obvious example of this idea malaria prone areas dekhen ei je malaria prone areas which are usually tropical regions that faster warm and damp environment in which the mosquitoes can give people disease can grow malaria is much less of a problem in high altitude deserts for instance ar porar dorkar nei just ei ekta line porben dekhen ei last er ekta line last er ekta line apnake ekta apnar information matching dibe to dekhen ekhaneo kintu oi je heading matching porechhilam je first line ba last line porle kichu ta answer satta thakle charta chota thakle tin charta pasta thakle tin ta apni paben ekhaneo apni dekhben je kichu kichu khetre mane onek gula dekhben first line ba last line porle apni answer peye jaben jemon ekhane dekhen malaria is much less 
of a problem in high altitude deserts in high altitude deserts for instance udaharan shore bolche ebar malaria ki high altitude deserts mane onek uchu je pahar parbot gula ache sei pahar gulate je morubhumi gula ache sei gulate ki ache apnar ei ki bole ei malaria ta nai malaria ta much less onek kom ebar dekhen to apnar ekhane mile kina ei dekhen last er ta boren dekhen the type of area tale type of area ki high altitude deserts mane onek uchu je i ar ki desert mane morubhumi je ta ar ki to dekhen type of area paraphrase likhen and paraphrase likhen paraphrase likhen paraphrase chara ekhane reading e apni bhalo korte parben na paraphrase likhben prottekta question er proti ta question er paraphrase hoy janen apni every single question er jonno paraphrase hoy and every single er question er paraphrase jodi apni dui ta boi complete korte paren apni onek dur agay jaben inshallah onek dur chole jaben dekhen ki bolche type of place tale ekhane likhben type of place ar ekhane likhben high altitude desert dekhen where a particular illness ei je a particular illness ekhane likhben malaria dekhen dekhen ei je a particular illness ekhane likhben ekhane likhben a particular illness ar ei pashe likhben malaria dekhen tarbe malaria ki ekta nirdishto mane ekta bishesh bishesh rog bujhchen ebar cholen ei je rare much less dekhen ekhane likhben ki rare खाता जेखने पैराफ्रेस कर एवरि सिंगल डे एवरि सिंगल नाइट यू हाव टू टेक यूर उइटनेस आपके निजे सी निजे आपके आपनी कयटा पैराफ्रेज शिखस आज के कयटा नतून भोक शिखस कयटा पैराफ्रेज आपनी यह करते हैं भोक बहरे पड़ा को लाभ नहीं पागल मत क्या बहरे बोक शिखब एकदम फालतु आई थिंक प्रसंग बुजतीसाग्राफ बुजतीसा तीन चले पल्यूशन कथा I said people live there. Part of the problem, of course, massive number of cars. Okay, cars. Niye, bivine thoran er problem niye bolse. Prota problem niye bolte se. There are industrialization some countries. Recent years led to cutting. The explanation cities are what you guys say harder to fight pollution. The fresh air that is products. Okay. On ek thoran er kotha bolse. Ekane shop problem niye. Geographical factors niye. Ki korer geographical factors influence korer. Kisher pore health abong well being. Of the population in various obvious ways, very obvious ways. That means that even if these these problems are there, if there are problems, they are there. Problems are there. Look, part of the problem is, of course, the massive number of cars being driven. 
তার মানে ম্যাসিভ নাম্বার অফ কার্স তাহলে এটা কারা করে আমরা করি ম্যাসিভ নাম্বার অফ কার্স কারা করে আমরা করি তারপরে দেখেন এই যে কার্স এর থেকে যে প্রবলেম গুলো হয় এবার কি বলছে ফ্যাক্টরিজ দ্যাট রান অন কোল পাওয়ার এই যে ফ্যাক্টরি থেকে কি কোল পাওয়ার কয়লা হয় সেখান থেকে কি হয় দূষিত হয় বা পলিউশন হয় rapid industrialization some countries in recent years has also cutting down forest tar mane je gaspala gula kete felen tate ki hocche industrialization hocche tar mane ki greenery ki hocche remove hocche to ei je problem gula ei problem gula kader dara hoy bolen problem gula ki amader dara hoy na problem dara kintu amader darai hocche tahole ekhane ki hobe answer bolen দেখেন এই যে পনেরো নম্বর দেখেন ফিজিক্যাল কন্ডিশন কজড বাই হিউম্যান বিহেভিয়ার দেখছেন ফিজিক্যাল কন্ডিশন কজড বাই হিউম্যান বিহেভিয়ার তার মানে আমরা কি করি গাছপালা কেটে ফেলি আমরা কি করি এই যে কয়লার কয়লা কয়লা কি করি কোল ফুয়েল হিসেবে ফিউল ফিউল হিসেবে ব্যবহার করি কোথায় ফ্যাক্টরিতে তারপর হচ্ছে আমরা কি করি আমরা কার মানে প্রচুর ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট অফ কার্স কি করি আমরা ড্রিভেন আমরা চালাই চালাতে কি হয় এখানে পলিউশন হয় তো এগুলো কার দ্বারা হয় বলেন এগুলো আমাদের দ্বারাই তো হচ্ছে তাই না এগুলো তো আমার আপনার দ্বারাই হচ্ছে তাহলে এখন কি হবে এটা এটা বলেন কি হবে এটা হচ্ছে যে সি দেখছেন সি নম্বর এই যে সি পেয়ে গেলাম তাহলে দুইটা হয়ে গেল এবার বলতে হবে দেখেন তাহলে এবার কোথা থেকে পাইছেন এটা অ্যান্সারটা কই পাইলেন এবার অ্যান্সারটা কিন্তু একজন মাঝখান থেকে তবে প্রথমে কিন্তু লেখা ছিল জিওগ্রাফিক্যাল ফ্যাক্টরস ইনফ্লুয়েন্স দ্য হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং অফ দ্য পপুলেশন ইন ভেরি অবভিয়াস ওয়েস মানে প্রবলেম হয় সেটা কিন্তু আপনাকে বলছে আর বাকিগুলো এই যে মাঝখান থেকে বলছে এই যে মাঝখান থেকে কথাগুলো বলল ওকে ডান তাহলে আমাদের কি হইল সি নম্বর ডান চলেন ডি নম্বরে যাই ডি নম্বরে এবার আবার পড়েন ডি নম্বর কি বলছে ইট ইজ দ্য ইট ইজ ইন ইনস্টিটিউশন ওকে আমি তো মনে হয় প্যারাফ্রিজটা দেখাইতে ভুলে গেলাম खतरे लिखते हैं लिखले इनशाल खुब द्रुत ओके नेक्स्ट जान इट इज इन सिचुएशन लाइक दिस फील्ड हेल्थ जियोग्राफी कम्स इन टू इट्स ओन एखने की बोलसे एकदम बगदम प्रयोजन नै इट इज एन इंक्रीजिंगली इंपोर्टेंट एरिया स्टडी वर्ल्ड वेयरस डिजीजेस लाइक पोलियो आर रीइमर्जिंग पे गेसी आर दरकार नै देखेन ए देखेन की बोलसे ए जी इट थेके पढेन देन सेकंड लाइन ए इट इज ए सेकंड लाइन पढेन देखेन देखेन की बोलसे It is an increasingly important area of study in a world where diseases like polio are re-emerging. Okay, I'm going to say that if you have a disease, then you have to be eliminated. What do you mean by eliminating? Eliminated means that you don't have to be able to do this. You don't have to be able to do this. You don't have to be able to do this. What do you mean by eliminated? So, you can see that what you can say is that It is an increasingly important area of study. It is a very important area of study in a world, in a world, in a world, in a world, where diseases are like polio. Diseases are like polio are re-emerging. It is a very important area of study. Diseases are one of the things that are polio. It is not a very important area of study. It is a respiratory disease. It is a respiratory disease. It is a heart disease. It is a very important area of study. It is a very important area of study. Continuity spread, malaria prone areas, this is the same, malaria prone areas, this is the same. Then, are you still fighting to find a better cure? One man, one scientist, one man, what do you do? Fighting, what do you do? What do you do? Then, you can do it again. The truth is wrong. Then, what do you do? One man is totally eliminated. Then, what do you do? This is the same. This is the same. Not all diseases can be totally eliminated. Bass, acta clear. A is a D number. Dekhen. Dekhen. Tell me about paraphrase. Buzen. Paraphrase ki buzlen. Ekhane bolche je shop rog gula. Ebar dekhen. Not all diseases. Eder paraphrase ki bolche. Ora bolche. Diseases like polio. Tamane not all diseases. Diseases like polio. 
respiratory disease tarpor malaria prone disease tar mane not all diseases ar oi khane lagche ki example dise ami bollam je shobai ekhane thakte parbe na kichu kichu lok thakte parbe tar mane shobai thakte parbe na ar eta okhane paraphrase korlam kichu kichu lok thakte parbe tar mane ki shobai thakte parbe na to ekhane bolche not all diseases ar oi khane bolche polio respiratory disease tarpor se malaria prone ei je tinta bolche tar mane ki shobai na shudhumatro oi tinta বুঝতে পারছেন মানে এখানে বলছে তিনটা আরো থাকতে পারে আমি তো জানি না ক্যান বি টোটালি ইলিমিনেটেড তার মানে এরা কি ইলিমিটেড করা যাবে না এবার লেখেন টোটালি ইলিমিনেটেড এর কথার জন্য ওরা বলছে এই যে টোটালি ইলিমিনেটেড আর এখানে ওরা বলছে কি যে একটু ভালো করে বুঝেন নট এই যে ক্যান বি টোটালি ইলিমিনেটেড এটার প্যারাফ্রেজ আসছে রিমার্জিং মানে পুনরায় আপনার এটা ইমার্জিং করে তার মানে ইলিমিনেটেড হয় না তো এই যে প্যারাফ্রেজ मैं The, geog uh, the geography of disease and ill health analysis extend okay ki jan ki lekhen am bujhte parte chilam na okay cholen e number dekhen geography of disease and ill health analysis frequency niye kotha bolche disease appears in different parts of the world okay different parts of the world bolche ha ha overlays data geography region there could be correlation between two health geography also study factors that could certain individual population make kisui bolna disease are usually trained kisui to bachchi na eta disease among the population understanding the basic okay epidemic epidemiology okay kisui bujhta chhina jodi na bujhen por ta chole jaben rekhe diben por jodi na pan ebare abar ashben samoshya nai researchers study the intersection a is intersection dekhen দেখেন রিসার্চার্স স্টাডি দা ইন্টারসেকশন বিটুইন হিউম্যানস এন্ড देयर এনवायरमेंट दैट কুড লিড টু ইলনেস সাচ এস অ্যাজমা প্লেস্টিক আছে পলুশন ওকে এন্ড ওয়ার্কস টু ক্রিয়েট আ ক্লিয়ার ওয়ে অফ ক্যাটাগরি এই পাওয়া গেছে রে পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে পাওয়া গেছে দেখেন এই যে শেষ ক্যাটাগরাইজিং ইলনেস ক্যাটাগরাইজিং দেখেন সাচ এস অ্যাজমা ইন প্লেস উইথ হাই লেভেলস অফ পলুশন তাহলে অ্যাজমা কোথায় হয় যেখানে হাই লেভেল অফ পলুশন থাকে যেমন ধরেন আমারই অ্যাজমা আছে তো এই যে যেন আমরা যে ঢাকা শহরে বসবাস করি অধিকাংশ মানুষেরই অ্যাজমা আছে কেন এই যে ধুলা বালু মানে এই যে গাড়ির ধোঁয়া এই যে স্মোক এই কলকারখানার গার্মেন্টসের যে মানে কি বলে এটাকে যে পলুশনটা যে একদম ময়লাটা যে নদীতে ফেলে দেওয়া হয় এই যে জিনিসগুলা এই জিনিসগুলা কি আমাদের আবহাওয়াকে দূষিত করছে এই আবহাওয়া দূষিত হওয়ার কারণে এই আবহাওয়াটা গ্রহণ করার কারণে আমাদের ঢাকা সিটিতে গবেষণা আসছে কত পার্সেন্ট দিন দেখলাম ভুলে গেলাম ও মানে ম্যাক্সিমাম মানুষেরই এই শ্বাসকষ্টের প্রবলেম অ্যাসমা প্রবলেম কেন তার নিঃশ্বাস নিতে গেলে কষ্ট হয় শীতের দিন আসলে বেশি কষ্ট হয় তো এই যে প্রবলেম গুলা তাহলে কি অ্যাসমা কিসের জন্য হয় হাই লেভেলস অফ পলিউশনের জন্য হয় তো এই যে ক্যাটাগরাইজিং করতেছে দেখছেন এরপরে আরো আছে দেখেন ডিজিজেস এন এপিডেমিক ইনটু লোকাল এন্ড গ্লোবাল স্কেলস লোকালি হয় গ্লোবালি হয় স্প্রেড অফ ইলনেস অ্যাটেম্প্ট টু আইডেন্টিফাই রিজনস বিহাইন্ড দা ইনক্রিজ ডিজিজেস অর ইলনেস মানে এই যে কি কোথায় কি হচ্ছে এই যে সব কথাগুলো এখানে বলছে তার মানে এই যে ক্যাটাগরাইজিং করছে তাহলে চলেন ক্যাটাগরাইজিং কোথায় ছিল আমাদের এই যে ক্লাসিফাইং দেখেন 16 নাম্বার তাহলে ক্লাসিফাইং আর হচ্ছে ক্যাটাগরাইজিং দেখছেন তাহলে এই যে ক্লাসিফাইং ইলনেস আর ক্যাটাগরাইজিং ডিজিজেস सेम জিনিস প্যারাফ্রেজ লেখেন প্যারাফ্রেজ ভাইয়া প্যারাফ্রেজ লেখেন বলেছি এভরি সিঙ্গেল কোশ্চেনে প্যারাফ্রেজ আছে বলেছি না এভরি সিঙ্গেল কোশ্চেনে প্যারাফ্রেজ আছে মাথায় রাখবেন মাথায় রেখে পড়াশোনা করেন বেশি বেশি পড়েন বেশি বেশি পড়েন ভাইয়া ঘুমবাত দেন ঘুমায় না ঘুমায় পড়াশোনা করেন 10 ঘন্টা 12 ঘন্টা করে পড়াশোনা করবেন ডেইলি দেখবেন ইনশাআল্লাহ আপনার ইমপ্রুভমেন্ট এমনি চলে আসবে ওকে নেক্সট তারপর চলেন আমাদের দুইটা বাকি আছে প্যারাগ্রাফও নিচে দুইটা বাকি আছে ওরে উপরে যাচ্ছি কেন নিচে যাব না নিচে যাচ্ছি কেন উপরে যাব তো দেখেন এফ নাম্বার শেষ 
এরপরে জিতে আসেন কি বলছে দা সেকেন্ড সাব ক্যাটাগরি ও এটা হচ্ছে সেকেন্ড সাব ক্যাটাগরি অফ হেলথ জিওগ্রাফি ইজ দা জিওগ্রাফি এন্ড হেলথ কেয়ার প্রভিশন দিস গ্রুপ স্টাডিজ অ্যাভেলেবিলিটি অফ রক ওকে ঠিক আছে অনেক কথা বলছে রিসোর্সেস ইন্ডিভিজুয়ালস পপুলেশন অ্যারাউন্ড দা ওয়ার্ল্ড অনেক কথা বলছে কিছু ডেভেলপিং নেশনস देयर আর ডিসক্রিপেন্সি নাই কিছে अवेलेबल টু পিপল डिफरेंट সোশ্যাল হ্যাঁ হ্যাঁ পাওয়া গেছে দেখেন পাওয়া গেছে দেখেন डिफरेंट ক্লাস डिफरेंट সোশ্যাল ক্লাসেস এই দেখেন डिफरेंट ক্লাস সোশ্যাল ক্লাসেস দেখেন এই লাইনটা কি বলছে in both developed and developing nations there is often a very large discrepancy dekhen tar modhe onek farak roise between the options available to people in different social classes mane different social classes mane ki manusher status boro lok choto lok goribder moddhe options roise available bibhinno options roise tar mane ki ekhane bhag kora hoyeche income brackets levels of education individuals working in the area of geography healthcare provision attempt to assess the levels of healthcare ei dekhen ei je bolche dekhen levels of healthcare in the area for instance it may be very difficult for people to get medical attention because there is a mountain between onek kotha bolche ekhane but levels of healthcare er kotha asche dekhen ei je levels of healthcare different social classes tar mane manusher class onujayi manusher social status onujayi ki eigula change hoy দেখছেন তাহলে কি হবে এটা বলেন এই যে লেভেল অফ ক্লাস লেভেল অফ লেভেল অফ অ্যাক্সেস টু হেলথ কেয়ার ক্যান ভ্যারি এই যে ভ্যারি করে দেখছেন উইদিন এ কান্ট্রি একটা কান্ট্রির মধ্যে ডেভেলপড হোক আর ডেভেলপিং কান্ট্রি হোক প্যারাফ্রেস লেখেন প্যারাফ্রেস লেখেন প্যারাফ্রেস ছাড়া জীবন অচল বুঝছেন প্যারাফ্রেস লিখবেন প্রতিটা কোশ্চেনের জন্য বিলিভ মি এভরি সিঙ্গেল কোশ্চেনের জন্য এভরি সিঙ্গেল কোশ্চেনের জন্য আপনি প্যারাফ্রেস লিখবেন स्वीकार करू जो टीपी देखने क्या पैराफ्रेज सारा भाई रिडिंग दुरबल भैया पैराफ्रेज सारा अपनी दुरबल जे जो बड़ा लेक्चार दिख ना क्या सत्य कथा बोलना কারণ আপনি সত্য কথা বললে তো তার ওইখানে ভর্তি হবেন না তার ওইখানে তো আপনি পড়বেন না তার ওইখানে ক্লাস করবেন না তার মুখরোচক অ্যাড দেখে তো তার ওইখানে যাবেন না বাট ইটস রিয়েল যাওয়ার পরে ঠিকই গোলটা খাইবেন আপনি যাওয়ার পরে সেই প্যারাফ্রেজ আপনাকে বুঝতেই হবে ইভেন মানে কোচিং গুলাতে আপনাকে এই প্যারাফ্রেজ দেখাবেও না তাদের এত সময় নাই বুঝছেন এত সময় তাদের নাই কেন জানি না এইভাবে প্যারাফ্রেজ করে করে শিখতে হবে বুঝতে পারছেন প্যারাফ্রেজ শিখবেন বেশি বেশি প্যারাফ্রেজ শিখবেন এভরি সিঙ্গেল কোয়েশ্চেনের জন্য প্যারাফ্রেজ শিখবেন चलें देखी क्योंकि जिओग्राफी If we can understand how geography affects our health, no matter where in the world we are located, we can better treat diseases, prevent illness. Okay, no, it is not a mixer. No, the academic field is a mixer. There is no mixer. We don't talk about it. No, it is not an academic field. No, geography field. No, we talk about it. But there is an academic geography. Our uh, academic field is a mixer. We don't talk about it. So, this number is bad. This number is bad. Then for E number, E number, we have to read one more time. फिल्डिक फिल्ड नहीं कथा बोला नहीं प्रब्लेम 
এটা প্রবলেম নিয়ে এটাও ম্যালেরিয়া প্রোন নিয়ে যে এখানেও কিন্তু ম্যালেরিয়া প্রোনের সমস্যা নিয়ে এটাতেও একাডেমিক ফিল্ড নিয়ে কোনো কথা বলে নাই এটা আমরা পড়েছিলাম এটা হচ্ছে ব্রিফ দেওয়া ভ্যাকসিনেশন অ্যাভেলেবিলিটি ক্লোজার ইস আদার সুপার ভাইরাসেস নিয়ে কথা বলছিল কমন এটার ভিতরেও নাই এটার ভিতরেও কি নাই কি রে ওকে দেন চলেন ডি নম্বর ডি নম্বরে আমরা পুরোটা পড়ি নাই ডি নম্বরে আমরা শুধু এই যে এই পর্যন্ত পড়ে চলে গেছিলাম তাহলে এবার চলেন তো নিচে আছে কিনা দেখেন তো নিচে কোথাও থাকে কিনা দেখেন আহ এরপর দেখ এই কম্বিনেশন পাওয়া গেছে কম্বিনেশন পাওয়া গেছে কম্বিনেশন মানে কি মিক্সার এই দেখেন হেলথ জিওগ্রাফি ইজ দা কম্বিনেশন অফ কম্বিনেশন অফ নলেজ রিগার্ডিং জিওগ্রাফি মিথডস অফ ইউজ অ্যানালাইজ অ্যান্ড ইন্টারপ্রিট জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন অ্যান্ড অন দা আদার দ্য স্টাডি অফ হেলথ ডিজিজেস হেলথ কেয়ার প্র্যাকটিসেস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড কতগুলা বলছে দেখছেন সব কি কম্বিনেশন মানে মিক্সার দেখেন এই যে কম্বিনেশন মানে মিক্সার The aim of this study is to hybrid science to create solutions common geography based problems while unknown illness geography affects health uh, to lead eradication illness unknown by understanding seek we can nai tar mane ki bujlen specific to certain geography or nai mane ei tai ei je line tai health geography is the combination mane ki mixer of different academic fields ei je geographical information study of health diseases healthcare practices এই যে সবগুলো হয়েছে এক একটা কি একাডেমিক ফিল্ড এটা মিক্সার তার মানে কি এটা আবার ডি নম্বর বলেছিলাম যে একটা ডাবল হবে এই যে ইউ মে ইউ সেটার মোর দেন ওয়ান্স এই যেটা হচ্ছে ডি হয়েছে এই হচ্ছে খেলা তো চলেন আবার ব্রিফ করি আপনাদেরকে ইনফরমেশন ম্যাচিং ইজি হেডিং ম্যাচিং থেকে ইজি ইনফরমেশন ম্যাচিং কারণ হচ্ছে আপনি জাস্ট খালি ইনফরমেশনটা ট্যাক করবেন কোথায় আছে আর কিছু দরকার নেই তো প্রথম কাজ কি প্রথম কাজ হচ্ছে আপনি এই যে যে ইনফরমেশন ম্যাচিং গুলা এটার আপনি প্রত্যেকটার জন্য একটা দূরে করে কিওয়ার্ড মার্ক করবেন মার্ক করা শেষ হলে এটাকে আবার একবার দেখবেন সবগুলাকে দেখে মাথায় সেট করে এরপরে প্যাসেজে চলে যাবেন একটা একটা পড়বেন দেখবেন এই যে ওয়ার্ড গুলো আপনি মার্ক করছেন এই ওয়ার্ড গুলো সম্পর্কে কোনো কথা আছে কিনা এই ওয়ার্ড গুলো সম্পর্কে কথা পেলেই ওইটাই আপনি চেক করবেন যে এবার দেখেন ঠিক মতো আছে কিনা সব এইভাবে অবশ্যই অবশ্যই মিনিং বুঝতে হবে কোশ্চেনের মিনিং একশো একশো বুঝতে হবে কোশ্চেনের মিনিং ভালো করে বুঝে যাবেন আপনি যখন পড়বেন কিওয়ার্ড দেখাবেন তখন কোশ্চেনের মিনিং বোঝা হয়ে যাবে এভাবে প্যাসেজে গিয়ে যেটা হয় সেটা মিলাবেন যদি ইউ মে ইউজ ইনলেটার মোর দেন্স থাকে তাহলে খেয়াল করবেন যে কোনোটা দুইবার হবে এটা একটু খেয়াল করে রাখবেন এইভাবে যদি ইনফরমেশন ম্যাচিং করেন আমি মনে করি ইনশাল্লাহ আপনারা খুব দ্রুত এটাকে অনেক দ্রুত গ্র্যাপস করতে পারবেন ওকে সো এখন হচ্ছে একটা তো বুঝাইলাম মোটামুটি আপনারা বুঝছেন তো আর কি আর একটা কি দেখাবো নাকি কোশ্চেন পর্বে চলে যাব কারণ খুব বেশি ভালো না গলার অবস্থা আসলে বুঝতেছি না আমার তো এইভাবে আমার অনেক কষ্ট হয় ক্লাসগুলো নিতে পারতেছি না মানে গলার কষ্ট না মানে ক্লাস নিতে পারতেছি না এইটার কষ্ট লাগে ক্লাস নিতে পারি না আমি খুবই একটা মানে কি বলবো আপনাদেরকে মানে আমার যে কাজ ওই কাজগুলো যদি না করতে পারি আমার খুব কষ্ট লাগে তো আমি ক্লাস মিস দিলে আমার জন্য খুবই কষ্টজনক হয় কারণ ওই একটা দিনের ওই টাইমটা আমার কাছে মনে হয় এই টাইমটা কি যেন আমি হারাচ্ছি এরকম মনে হয় সেই জন্যে ক্লাসে মিস দেয় না ইভেন আমি সাড়ে চার বছর ধরেন এই যে প্রবেশনে আমার মনে হয় না সাড়ে চার বছরে সাড়ে চার দিনও আমি মনে হয় অসুস্থতার জন্য ছুটি কাটাইছি এরকম আমার মনে হয় না বাট ই দানিং এই যে আমার কেন যেন অনেকটা বেশি প্রবলেম দেখা দিল ওকে চলেন যারা কোয়েশ্চেন স্টার্ট করেন ভাইয়া সামারি উইথ ক্লুটা করাবেন সামারি উইথ ক্লু তো করাইছিলাম ভাইয়া করাইছি তো উইথ ক্লু উইদাউট ক্লু করাইছি দেখবেন ভিডিও দেখবেন ছয় নম্বর না সাত নম্বর ক্লাসে আসে দেখেন ছয় নম্বর বা সাত নম্বর ক্লাসে আসে সমস্যা নেই দেখেন ছয় নম্বর সাত নম্বর ক্লাস দেখবেন ওগুলোতে পাওয়া যাবে তারপরে আর কেউ ইনফরমেশন ম্যাচিং এর আরো ক্লাস চাই ইনফরমেশন ম্যাচিং এর আরো ক্লাস লাগবে ঠিক আছে দিব সমস্যা নাই বেশি বেশি ইনফরমেশন ম্যাচিং করবেন এই যে প্যারাফ্রেস গুলো ধরার চেষ্টা করবেন তাহলে দেখবেন যে দ্রুত পারবেন ইনশাল্লাহ ক্লাস আছে
সব দেওয়া আছে এগুলা করেন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে গ্রামারের নেক্সট ক্লাস কবে নিবেন খুব দ্রুত হবে আমার মনে হয় শুক্রবারের আগেই গ্রামারের নেক্সট ক্লাস একটা টাইম করে নিয়ে নিব আমি পোস্ট দিব সমস্যা নাই হ্যাঁ বর্ষা দাস প্রথম জয়েন করছেন বাকি ক্লাস গুলা দেখে ফেলেন হোমওয়ার্ক কি থাকবে ইয়েস হোমওয়ার্ক থাকবে এগারো বারো এগুলার যতগুলা ইনফরমেশন ম্যাচিং আছে সব হোমওয়ার্ক করে ফেলবেন এগারো বারোর যত ইনফরমেশন ম্যাচিং আছে সব করে ফেলবেন ম্যাপের ক্লাস ও ম্যাপের ক্লাস নেই নাই তারপরে একটা ম্যাপের ক্লাস ইউটিউবে দেওয়া আছে দেখে নিয়েন ম্যাপের ক্লাস নিব ইনশাল্লাহ আচ্ছা গ্রামের ক্লাস তিরিশ তারিখের আগেই নিব সমস্যা নেই তিরিশ তারিখ না আছে ছাব্বিশ তারিখ আচ্ছা ঠিক আছে ইনশাল্লাহ ওকে ভাই আল্লাহ আপনার নেক হায়াত ধারণ করুক দশ হাজার টাকা দিয়ে এইরকম ক্লাস পাই নাই ঠিক আছে ভাইয়া এখন তো পাইছেন বেশি বেশি হার্ড ওয়ার্ক করেন নাইম আহমেদ ভাই বেশি বেশি হার্ড ওয়ার্ক করেন বেশি বেশি পরিশ্রম করেন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আচ্ছা এবার চলেন দেখি জুমে আমরা একটু আলাপ আলোচনা করি জুমের ভাই বেড়াদাররা কি অবস্থা হ্যাঁ জুম জুমের কি অবস্থা বলেন দেখি আনমিউট করছি বলেন দেখে নিয়েন ওই প্লে লিস্টে গিয়ে চেক করেন সবাই তারপর আর কি আছেন সাকিব আল হাসান আমি রিডিং এ প্যারাফ্রেস করতে পারলেও পড়লে ভালো হবে যদি একবারে বেসিক দুর্বল হয় কিছুই ধরতে পারেন না তাহলে কোয়েশ্চেন সলভ করার আগে আগে প্যাসেজ পড়ে নিবেন তারপরে কোয়েশ্চেন সলভ করবেন এভাবে কিছুদিন করতে করতে যখন প্যাসেজটা বুঝতে পারবেন তখন আগে কোয়েশ্চেন পরে প্যাসেজ পড়বেন তারপরে কি আর কেউ ইন্ট্রোডাকশন এর এগ্রি ডিজাগ্রি এখন লেখা লিখতে পারি বাট অন্য গুলার ইন্ট্রোডাকশন কেমন ঠিক আছে দেখাই দিব আচ্ছা আগামী ক্লাস স্পোকেন এর হবে তারপর দিন আবার রাইটিং টাস্ক অন নিয়ে নিব তারপরে আর কি বোধ ভিউ ঠিক আছে দেখাবো অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ ইনশাল্লাহ বেঁচে থাকলে হবে সবকিছুই টেনশন নেন না হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ কিওয়ার্ডটা খুঁজে পাই না কিওয়ার্ডটা খুঁজে না পাওয়ার কারণ হচ্ছে আপনি রিডিং এর দুর্বল ধীরে ধীরে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ করতে থাকেন ছোট যেগুলা লাইক তিনটা ইনফরমেশন থাকলে সব প্যাসেজে পড়তে হবে তিনটা ইনফরমেশন থাকলে সব প্যাসেজ পড়তে হবে আসলে পড়তে হবে আবার হবে না কেন এটা আসলে আপনি যখন ইনফরমেশন ম্যাচিং করতে করতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন আপনার একটা বাহ্যিক ধারণা চলে আসবে যে এই টাইপের ধরেন আপনাকে কোন তিনটা আছে তো সব প্যারাতে তো ওই টাইপের কথা হয় না যে তিনটা আছে তিনটা প্যারাতে ওই টাইপের কথা হবে জাস্ট আপনি দেখতে দেখতে যাবেন যে ওই রিলেটেড কোনো কথা আছে কিনা ধামাধাম দেখতে দেখতে চলে যাবেন পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ সাপোজ ধরেন কেমব্রিজ ইলেভেনে একটা আছে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট নামে যে একটা ইয়ে আছে ওইখানে তিনটা প্যারাফ্রেজ আছে আপনারা দেখেন ওখানে দেখবেন যে মনে হয় মানে মানে আপাত দৃষ্টি দেখলে মনে হয় অনেক কঠিন বাট ইজি আছে আপনি জাস্ট ওই যে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে কথাটা পুরো প্যাসেজে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং আছে বাট ওইখানে দুইটা তিনটা কিওয়ার্ড ধরে যদি আপনি যান আচ্ছা এখানে আমার কাছে কেমব্রিজ ইলেভেন আছে তো ধরেন আমি যদি আপনাকে জাস্ট একটু দেখাই যেটা কিভাবে করবেন ওটা কোথায় জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এটা আচ্ছা আরো আগে মনে হয় জাস্ট দাঁড়ান একটা মিনিট আমি জাস্ট কিউআরটা মার্কিং করে দেয় আপনার কিউআরটা কিভাবে মার্কিং করবেন সেটা একটু দেখাই দিচ্ছি বিরক্তিকর খোঁজাটা খুবই বিরক্তিকর 
জিও ইঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট এই পাওয়া গেছে এই যে জিও ইঞ্জিনিয়ার দেখেন এবার দেখেন এই যে যে একটা ক্যামব্রিজ ইলেভেনে আছে তিনটা দেখেন এখানে প্রবলেম সবচেয়ে প্রবলেম হয় কি জানেন তিনটা আছে কোথায় যে কোনটা খুঁজবো পাওয়াটা অনেক মুশকিল হয়ে যাচ্ছে ডেফিনেশন অব জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এবার দেখেন ডেফিনেশনের জন্য যে ওয়ার্ড গুলা মাস্ট আপনাকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে কি রেফার্স টু আর ই এফ ই আর এস রেফার্স টু তারপর হচ্ছে ডেফিনেশন ইন্ডিকেট তারপর হচ্ছে আপনার রেফার্স টু ইন্ডিকেট তারপর হচ্ছে কি ডেফিনেশন ডেফিনেশন কে ডিফাইন বল ডিফাইন দেখেন রেফার্স টু ইন্ডিকেট ডিফাইন এই যে ডেফিনেশন কথার জন্য এই যে তিনটা তিনটা বললাম এগুলো একটু যদি জেনে রাখেন তাহলে দেখবেন ডেফিনেশন পেয়ে যাবেন আর ডেফিনেশন মানে কি যেখানে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং এর কি এই জিনিসটা বলতেছে সেটা তারপরে দেখেন অ্যান এক্সাম্পল অফ সাকসেসফুল ইউজ আপনি একটা এক্সাম্পল দেখবেন কোথায় এক্সাম্পল দেয় সাকসেসফুল ইউজ একটা এক্সাম্পল কোথায় দিছে এরপরে বলছে কি আর্লিয়ার ন্যাচারাল ফেনোনিয়ান পূর্বে একটা ন্যাচারাল কোনো ঘটনা নিয়ে বলছে এরকম তো এখন আপনি প্যাসেজে যাবেন এই যে প্যাসেজে যাবেন যাওয়ার পরে আপনি দেখবেন এই যে দেখতে দেখতে যাবেন যে ন্যাচারাল কোনো ফেনোমেন কোনো ঘটনা ঘটছে কিনা তারপর হচ্ছে কি আপনার সংজ্ঞা দিছে কিনা আরে চোখের সামনে পড়ে গেছে দেখেন এই যে আঠার্ম এই যে হুইথ জেনারেলি রেফার্স টু এই দেখেন এই যে এ নম্বর অ্যান্সার বলে দিলাম দেখেন এই যে জিও ইঞ্জিনিয়ারিং আঠার্ম হুইথ জেনারেলি রেফার্স টু দ্য ইন্টারন্যাশনাল লার্জ ম্যানিপুলেশন ইনভারমেন্ট এই যে রেফার্স টু জিও ইঞ্জিনিয়ারিং আঠার্ম এটা এমন একটা জিনিস যা হচ্ছে কি রেফার্স টু যা মানে ব্যাখ্যা দেয় দেখছেন তাহলে এই যে হয়ে গেল এ নাম্বার কিন্তু হয়ে গেছে দেখছেন তাহলে কি ডেফিনেশন এই যে উনত্রিশের জন্য এ তো এইভাবে আপনি জাস্ট একটু খেয়াল করে রাখলে একটা এক্সাম্পল একটা এক্সাম্পল আর ওটা হচ্ছে আর্লিয়ার কোনো পূর্বে কোনো ঘটনা ঘটছে এরকম জিনিস নিয়ে এভাবে যদি কম থাকি এভাবে খুঁজতে হয় আর কি আশা করি বুঝতে পারছেন তারপরে কি সাব টাইটেল গুলা ঠিক নাই স্যার সাব টাইটেল কিসের নিজের ভিডিও নিজে করবেন নিজের ভিডিও নিজে করবেন তাহলে হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তারপর আর কেউ ভাইয়া এখানে অনেকে প্রতিদিন বলে সাব টাইটেল উঠতেছে তো এটা যারা ইউটিউবে ফেসবুকে ভিডিও দেখতেছে সেখানে একটা অপশন আছে ঠিক আছে ওইটা বলে দিলে হয়তো ওনারা বুঝবে ভালো করে মানে যখন লাইভ দেখে তখন সাবটাইটেল অফ করে দেওয়ার অপশন আসে জি জি ওখানে আছে জি জি তাহলে অফ করে দিবেন আপনারা সাবটাইটেল অপশন অফ করে দিবেন তাহলে হয়ে যাবে লিসেনিং পার্ট 4 এর একটা ক্লাস নিলে ভালো হয় হবে ইনশাআল্লাহ আপু আসলে একদিনে সব ক্লাস কেমনে নেব বলেন আমি আমার যেটা সমস্যা হয় স্যার কোন ওয়ার্ডটা যে কি ওয়ার্ড হবে এটা মাঝে মাঝে স্যার আমি কনফিউজ হয়ে যাই এটা কি করতে হবে স্যার আমার जिओंजिनियारिंगी भैया বুঝবেন ধীরে ধীরে বুঝবেন আপু মিনিং গুলা বোঝার চেষ্টা করেন এই গুলা ওয়ার্ড মিনিং বোঝার চেষ্টা করেন ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে ওকে তারপর 
সাকসেসের স্টোরিটা বলেন না ভাইয়া সাকসেস এসে বলবো না গলা ঠিক হোক এখন আর বলে হ্যাঁ সময় কথা বেশি বললে কথা 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 যত কম বলবো ততই বল ভালো এখন বলার জন্য সিনেন্সের জন্য সবকিছু আওলায়া যায় এই জন্যই তো আমি বলছি বারবার করে এগুলো চেক করেন ভাইয়া রাইটিং এর স্পেলিং মিস্টেক হয় অনেক যে 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 ওয়ার্ড গুলো আপনার কাছে মনে হয় যে মিস্টেক হয় ওই ওয়ার্ড গুলো বারবার লিখবেন এভাবে লিখতে লিখতে একটা সময় ঠিক হয়ে যাবে ওকে মোটামুটি ভাবে সবাই বুঝতে পারছেন তবে আপনারা যেটা করেন সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি শেয়ার আজকে অনেক কম হয়েছে মাত্র কয়টা শেয়ার হয়েছে মাত্র একান্নটা চুয়ান্নটা শেয়ার হয়েছে তো এতগুলো মানুষ দুইশো আড়াইশো মানুষ তো কম কিন্তু শেয়ার হয়েছে তো ঠিক আছে সমস্যা নাই তাহলে দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে কি নিয়ে নেক্সট ক্লাস হবে হচ্ছে আমাদের কিউ কার্ড নিয়ে স্পিকিং এর কিউ কার্ড নিয়ে ক্লাস হবে কিছু কিউ কার্ড সিলেক্ট করে দিয়ে দিব যেগুলোর উপরে কাজ করলে আপনারা পাবেন আর হ্যাঁ কাজগুলো জমা দিয়ে দিন এগারো বারো কাজ করলে সাবমিট করবেন একটা গ্রুপ ইন্টেন্সিভে খুলছি নেক্সট আর একটা খুলবো কিছুদিনের মধ্যেই কাজগুলো যাতে জমা থাকবে সব কাজগুলো জমা দিতে থাকেন দেখবেন যে আপনার কল চলে আসবে ইনশাল্লাহ সবাই দোয়া করবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম